Kumusta mga boss? Welcome back sa ating advanced Excel tutorials. Ang topic natin today is how to create multiple pivot tables programmatically from CSV file. Basically, meron tayong malaking CSV files, 2 million records. Instead na i-ingest pa natin siya sa database like uh, pwede natin siyang ilagay sa Microsoft SQL or sa Access para i-convert sa pivot tables. Pwede nang diretsong CSV, siya na mismo yung gagawin nating database. Uh, to manage yung expectation nyo, meron tayong CSV na ma 2 million lines or 2 million rows ang laman. And then, when we click the execute button, gagawa siya ng new, new sheet and then nakafilter yung currency. So, bali, gagawa siya ng tatlong sheet na may PHP, USD, and uh, Saudi Real. Okay, so try natin siya. Click natin yung execute. Ayan, so nagre-read na siya. Hintayin natin yung matapos. So, meron na siyang PHP. And then, USD. And then, meron na rin Saudi Real. Okay, let's proceed. So, alsin na natin to. And then, pakita ko pala manually kung anong connection string yung gagamitin natin. So, pasok tayo sa external data source. Create tayo ng new connection. Tapos, let's say, test. Connection. Itong driver na itong gagamitin natin, Microsoft Access Text Driver. So, bali, pinakita ko lang. Tapos, balik na tayo sa code. Pasok tayo sa Visual Basic. Then, create na tayo ng procedure. Let's say, tab create pivot csv then declare tayo ng uh, workbook dim workbook as workbook and then connection string kailangan din natin dim bar constraint any name naman siya gawin lang natin medyo madaling tandaan para pag nagdidebug hindi masyado nakakalito as string kailangan din natin na uh, query magpifilter tayo so kailangan natin ng query bar query as string or script kailangan din natin ng path kung saan nakalagay yung source natin si macdata.csv So, lagyan natin ang iset na natin yung value ni connection string. So, bali, same lang siya sa paggawa ng pivot table galing sa SQL. Bali, magkaiba lang siya ng connection string. So, paano ba yung connection string nito? Yung pinakita ko sa inyo kanina, test ko na lang siya. Bali, ODBC, tapos si Microsoft Text Driver, yung pinakita ko kanina. And then, yung path natin Ah, okay. Kahit hindi na pala tayo maglagay ng path, no? Since hindi naman natin siya gagamit. Isang path lang siya. So, yung So, yung raw file natin nandito sa desktop CSB raw. So, pakita ko na lang din. Nasa desktop CSB raw. So, ito yung magiging raw file natin and then copy nyo na lang to tapos extension driver id field text ayan yun na yung pakasulat nya bali yun na yung syntax ng connection string natin ok so ilagay natin yung ba, uh, iset na rin natin yung value ng query so yung query natin parang sa sql din select ah uh, SQL syntax I mean select asterisk from pero instead na table uh, ang gagamitin natin is yung file name nya kumbaga nan, nabasa na nya dito sa pat na to 
So kung sa S- uh, sa Microsoft SQL ang sineset natin sa connection string yung database niya, 'di ba? So dito since parang ipinoint na natin dito sa directory na to and then doon niya hahanapin yung source na file. So sa script ang la- ang hahanapin niya is ganyan. So select as reads from macdata.csv. So kung marami kang CSV dito sa raw file na to, specify mo lang yung gagamitin mo na CSV, yung file name na gagamitin mo. So for this case, lagyan natin siya ng filter para medyo mabilis yung hugot niya. Where uh, ang buksan ko pala yung CSV para makita natin yung data set niya. So desktop CSV raw open natin siya sa notepad para mabuksan siya notepad plus plus so ito yung structure niya ito yung mga columns niya sa taas so ang magpi-filter tayo ng currency halimbawa peso lang ang kukunin natin so ito si peso so kunin natin yung currency so where currency is equals to php ayan Okay, set din natin yung workbook. Equal equals natin sa ah dito na lang sa this workbook. Ano ba yung ibig sabihin ng this workbook? This workbook ibig sabihin itong ito na mismo ginagamit natin si pivot csv dot xlsm. Okay, tapos gawa tayo ng another sheet. Uh, sheets dot add tapos palitan natin ang pangalan active sheet that name is equals to let's say currency php php ayan Uh, nakalimutan natin mag-de- mag-declare din tayo ng dim pivot pivot cache o oh, pivot cache as excel uh, ayan tapos set natin ang value nya set pc is equals to workbook dot pivot cache dot create magawa tayo tapos external external data source ang gagamitin natin which is si csv na nga uh, lagyan natin siya sa width para hindi masyado mahaba yung code natin set natin yung connection nya si connection i-equal natin sa connection string si command type sql tapos si command text equals to bar query natin. So, itong select asterisk natin. Yung SQL syntax natin. Tapos, create na natin siya. Create pivot table. Table destination niya ay ilagay natin sa sa active workbook. Active worksheet that range uh, yan natin sa A1 na lang uh, table name ito yung ano natin, pivot name natin let's say pivot 1 
So, lagyan natin ng pivot 1 dot add data field active sheet dot pivot tables tapos si pivot 1 dot pivot fields ilagay natin si let's say si IP address i-count natin si IP address count of IP address and then Excel count pala natin nalagyan ng bridge. Okay. So, ito. Ito yung lalabas dun sa dimension ng uh, pivot table natin. Dun sa count some average part. So, gawa din tayo ng sa row. Labas tayo ng value sa row. So, active sheet ulit. Uh, pwede naman natin sya. I-copy na lang. labas natin si first name ilalabas natin siya sa row na part so xl row field So, pwede natin gumawa. Labas naman tayo ng isa pang field sa X, uh, sa column. XL column field. Pero palitan natin. Let's say, ano pa ba meron? Let's say, gender. Ayan. So, meron na tayong nasa row. Meron na din tayong nasa column. So, kung dadagdagan nyo, pwede naman, lagyan nyo lang ng position. Parang ganito. Position equals to 1. Tapos copy-paste nyo. Position is equals to 2. Tapos palitan nyo yung field. So, pero para testing natin, tigisa lang muna. So, try natin kung gagana yung code natin. So basically gagawa siya ng another sheet na PHP. So debug natin siya. Uh, table name not found. Wait lang. O nga naman. Dapat siya ay walang underscore. Ayan. So debug natin siya. Connection string. So, pag initialize ng value ng workbook, lagyan natin siyang set. Okay. Add sheet, PHP. So, dapat nandun na yung PHP. Okay, andun na siya. Okay. So, medyo nag-read na ang tato. Hintayin natin. ayun na si pivot pero na siyang pivot although blank pa siya next na natin gawa na tayo ng dimension uh, does not support daw 5 bot 1 uh, ano 5 bot t sobra naman 5 bot fields so meron na siyang dimension count of ip o ayun tama naman gawa tayo ng row sa position 1 meron na siyang rows and then column is gender and nandito na meron na siyang column na gender ayun so meron na tayong so ayun so ipasok naman natin siya sa loop let's say uh, iba ibang currency yung gagawin natin lagyan natin dito ng 
bar car currency kasi strict para uh, medyo flexi yung procedure na so dito ito yung name ng sheet lagyan natin dito sa variable tapos yung filter instead na naka-fix gawin natin bar currency flexi na dapat siya so gawa tayo ng let's say submain tapos gawa tayo ng loop ah wait lang ano pa yung ilulup nya no delete mo na natin to so let's say currency ano ba yung mga nandun nakita ko kanina is may nandun php may usd may may saudi real ata dun so let's say tatlo lang muna kasi baka tumagal naman masyado yung sample natin tatlo lang. So, maglo-loop siya ng tatlo. Gagawa siya ng tatlong tatlong worksheet. Okay. So, loop tayo. For i is equals to sheet 1 that range okay. 10, 4, 8, 5, 7, 6 that end cell up that row. So, For i is equals to 2 Kasi start tayo sa row 2 Tapos Next I Try natin muna yung loop natin ah. Sheet 1 dot range A And then I Dapat tumabas na yung mga currency So si PHP Si USD And then si Saudi Real so, okay naman siya. Lagyan natin ang message back to notify. And then, tawagin na natin yung procedure dito. Paano natin tatawagin? Let's say, call. Tapos, lagyan natin to. Lagyan lang natin siya sa bracket. So, ayan. So, ito na yung currency kasi ito yung procedure natin so execute natin tingnan natin kung gaano siya katagal so, ilagay natin dito para makita natin yung progress niya so F5 hmm, umikasap na Meron na siyang PHP. Nagawa na niya si UHUSD. So, last na lang si Saudi Real. Ayun. Meron na tayong tatlong pivot tables na iba't ibang currency yung ganitong approach pwede rin yung gamitin pag halimbawa extract nyo sa server nyo yung CSV tapos sa machine na kayo gumawa ng pivot para mabawasan yung yung connection nyo sa server so instead na diretso server yung mga pivots nyo extract nyo na lang ng CSV tapos saka kayo gumawa ng mga pivot ayun so ganun lang sya kadali Salamat sa pananood. I hope marami kayong natutunan sa channel ko. Don't forget din to like and subscribe my channel. Hit nyo na rin yung bell button para manotify kayo sa mga bagong videos. Thank you!